首先来关注中美关系。中共中央政治局委员、外交部长王毅上周以重返巴厘岛通往旧金山为主线的访美行程结束后，外界对通往旧金山又多了几分期待。值得注意的是，美国政府宣布将派出史上最大规模官方代表团赴中国上海参加进博会，并设立美国食品与农业馆。届时，除了美国农业部高级官员，还将有二十多位美国州长、市长来华交流。在十一月一号的外交部记者会上，有记者问及即将在美国旧金山举行的亚太经合组织领导人非正式会议时，发言人汪文斌做出如下表态：中美双方都同意，朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，正如王毅主任日前访美时指出的。通往旧金山不能靠自动驾驶，双方要切实重回巴厘岛，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰，克服障碍，增进共识，积累成果。值得注意的是，汪文斌还发布一条消息：今年亚太经合组织领导人非正式会议将于十一月十五日至十七日在美国旧金山召开。香港特区行政长官李家超本人已经收到美方发出的与会邀请。据了解，李家超行政长官因为职成原因，将委派特区财政司司长代为出席。观察指出，拜登总统亲自向李家超签发东道主邀请，展示了善意。日内卫视还注意到，十月三十一号，白宫发言人让皮埃尔也对即将在旧金山举行的亚太经合组织领导人非正式会议作出积极表态。The president said he's looking forward to meeting to meeting with President Xi this month. Tomorrow is November. Next month, it's going to be in San Francisco. It's going to be a constructive meeting. The president's looking forward to it. 让皮埃尔介绍，拜登总统期待在旧金山与习近平主席进行具有建设性的对话。路透社也引述美国政府高级官员报道称，目前中美双方正研究重要细节，以便最终敲定。外界注意到，十月二十六号至二十八号，中共中央政治局委员、外交部长王毅访美行程中，提出了重返巴厘岛通往旧金山的说法。随后，两国外交部门也不断就通往旧金山的路径释放善意。王毅指出，回首千年以来，中美关系曲折历程，经验值得总结，教训需要汲取，最关键是要做到五个必须：必须遵守两国元首共识，必须稳定中美双边关系，必须保持沟通渠道畅通，必须管控分歧矛盾摩擦，必须推。互利合作，要实现中美关系稳下来、好起来，双方还应客观认识对方战略意图，正确看待中美交往中的竞争因素，厘清国家安全概念。So I think all the preparatory work is now has has not gone quite deep. The visit of Wang Wang Yi to Washington is an indication that、uh, they've really reached some level of understanding or mutual understanding. 美方啊，目前。呃，越来越多的展示出来啊、嗯，与中国进行一种协调磋商，来化解啊、呃、美国自身面临的诸多挑战的这样的一种意图。当然了，明年是美国大选年，拜登也希望通过在与华关系处理中展示出稳定性，来向自己国内的选民群体表明他的外交的成就。所以啊，外交和内政两方面的这种考虑，使得拜登在对华政策中表现出来的积极性尤其明显。外交学院美国研究中心主任李海东对深圳卫视表示，美国对华竞争、合作、对抗的三分法，短期内不会改变。中美关系在曲折中前进，关键在于分歧管控，而增进接触和理解是其中重要一环。现在美国面临的比较大的。呃，挑战，呃，或者是问题啊，就是始终不能够放弃，呃，以聚焦战略竞争的这样的一种狭隘视角，界定中美关系的这种老毛病，必然使中美之间的合作的议题变得挑战性比较大，而以合作来界定中美关系呢，中美关系的健康稳定可持续才能够保证。近期，中美各层级交流趋于活跃。在不久前，美国国会参议院多数党领袖舒默宣布率团访华，以及加州州长纽森率团访华长达七天。中美金融工作组举行首次会议，就两国货币和金融稳定、金融监管、全球金融治理等议题进行了坦诚和建设性沟通。之后，十月三十一号，中共中央对外联络部部长刘宪超会见美国驻华大
使伯恩斯，双方就双边关系和共同关心的问题交换意见。双方均认为，沟通对话对中美关系的稳定和改善具有重要意义。李海东对深圳卫视表示，近期的高层沟通中，中美成立了多个工作组。刚刚结束的北京香山论坛也增进了中美军方的沟通和交流，中美之间的对话机制也在重建和恢复。这是自特朗普执政后期至今没有出现过的现象。此外，美国商界今年以来在中美关系中发挥了更加活跃的作用。而美国呢，在对华政策中，虽然目前展现出来非常积极的与华。交往的这种势头，但是美国国内政治的这种摇摆性啊，是美国甚至是白宫都难以很好驾驭的，这会对中美关系的接下来一段时间的发展带来一些不确定性的影响。所以我们还是强调，中美双方除了官方之间沟通之外，一定要加强人民之间的沟通，从而使得彼此的关系一定要有一个稳定扎实的基础。值得关注的是，第六届中国国际进口博览会将于十一月五号至十号在上海举行。香港南华早报援引知情人士的话报道称，随着中美关系缓和，美方预计将派出最强大代表团参加此次进博会。代表团包括美国农业部代理副部长邦办哈夫麦斯特以及美国农业部北亚事务高级顾问谢帕德等。此前，美国参与进博会大多由个别企业、贸易组织和地方官员出席，而此次则是美方首次派出高级别官员出席进博会。美国农业部已证实，美国代表团将包括十七家展商，届时将在进博会上的美国食品与农业馆重点推介来自美国加州、爱达荷州和佐治亚州的农产品和农业科技。美国家禽蛋品出口协会近日还发布消息称，此次是美国政府首次正式鼓励美国农业领域相关机构参与展会。值得一提的是，此次美国将将设立进博会历史上首个美国官方展馆，凸显中美两国之间农业贸易的丰富性。预计美国农业部高级官员届时也将出席相关签约仪式。深圳卫视注意到，中美农业贸易此前就曾释放积极信号。十月二十三号，中国大宗商品进口商代表团在爱荷华州举行的中美可持续农业贸易论坛上，与美国签署农产品采购协议。该协议主要涉及大豆等农产品的采购，总金额达到数十亿美元。这是中美自二零一七年以来首。次。次达成此类大宗协议，李海东对深圳卫视表示，从中美达成大宗农产品采购意向协议，到美国首次派出部级官员参与进博会，标志着中美贸易关系在农产品领域逐渐向好的方向发展。这也从一个侧面反映出，拜登政府经过这两三年的时间，已经逐渐认识到美国无法与中国全面脱钩，认识到美国离不开中国。美国实际上以实际行动表明，中国的经济总体的未来发展状况啊，它是有信心的。美国不可能也不愿意放弃与中方在经济层面共同构建互惠关系的这个努力，更不可能放弃广阔的中国的这种市场。而美方的官方也好，还是地方也好，一个作为啊，呃，未尝不是他。对华关系展示出更积极呃表现的这个呃行动之一。网易访美的正面效应仍在发酵，世界都在关注，期待从巴厘岛走向旧金山的中美相处之道。那您对于主导中美关系近期走向的背后原因有何观察呢？是的，我认为王毅先生这次访美啊非常成功，这样的成功来之不易啊，中美都应该特别珍惜。呃，这次访问呢，充分体现了中美相处之道里的中美相处的元首引领之道，中美相处的协调磨合之道和中美相处的交流沟通之道。和为贵，忍为高，谈为上，都有了比较大的进展。那中美呢，最后就要落实信为先了。这无疑是今后中美相处之道的重点所在。应该说呀，在这方面，双方特别是美方啊。还有很大的努力空间。王毅先生这次访美能够取得这样大的成功，原因呢大致有三条。第一呢是双方经过几年来的互动，美国几乎是用尽十八般武艺啊，共和民主两党轮番出台，带着不同风格的团队，不仅有贸易战、科技战、口水战等文戏，还有在台海、南海制造危机等武戏，但都未能如美国所愿。冲突呢又不敢，脱钩又不成，于是美国就出现了打不赢又熬不下去的尴尬局面。同时从正面来看啊
，美国又在矛盾摩擦的进程中不断的发现和中国合作的好处，特别是遇到重大安全经济难题的时候，确实需要和中国合作，而且这种合作的必要性、重要性和迫切性很突出。而中方一以贯之，既坚持原则，善于斗争，又有礼有节，与人为善，争取中美关系回归正轨。在这样的双边互动的钟摆效应中，这次王毅先生访美是比较明显的中美关系向正面缓和方向的一次摆动。第二呢，就是在国际动荡和变局加剧中啊，面对很多的重大变数，呃，比如巴以冲突升级等等，都使中美感受到双方虽有分歧，但公约数和共识也很多。这还不同于啊，气候、环境等可以从长计议的合作，而大都呢是一些迫在眉睫、需要只争朝夕的重大课题。中美都有微妙的共同利益诉求。第三呢，美国很多的外交上的政策调整，常常都是和其内政需要直接相关的。美国呢，明年要大选。美国的经济社会状况和拜登的支持率等一系列的内部压力啊。都在逼迫拜登政府需要在外部环境上，特别是中美关系的政策上做一些调整，因为这是现在美国呀成本最低而且收效最大的举措，而其他的比如呃美俄关系啊，或者是中东冲突等带来的压力，都不是美国现在马上就能够调整或者缓和的，而且呢预计成本会很大，效果呢也很不确定。未必是拜登政府在很短时间就能够承担的，所以特别是今年下半年以来啊，美方在中美关系的缓和上就比较主动，积极出手，无论是在台湾问题上，还是在中美相互认知、高官互访、对话机制的恢复等方面，都有一些比较正面的动作。而中国政府在对美政策上是一以贯之的。坚持合作是唯一正确选择。北京香山论坛刚刚结束，在这个论坛上，中美关系，特别是中国立场，仍是最受关注的话题。那您怎么看呢？近期呢，中美关系的止跌企稳，使大家在世界动荡加剧的阴霾中，看到了一抹亮色。而且，这是中国积极主动、主导、中美相向而行的一个成果。所以，大家呢就更希望到北京，多听听中国的声音。更多了解中美关系积极进展的过程，把握世界新形势以及自己国家发展的新机遇。很多人都认为啊，中美相处和谐之日就是世界和平安定之时。其次，从负面来看，最近巴以、俄乌的冲突在不断的升级加剧，美国呢作为最大的军事强国，却一边倒成为了偏袒方和间接的当事方。呃，拜登上台之后啊，一改特朗普时期的单边孤立的风格，参与多边事务也比较多。但是呢，天下却越来越乱。俄乌冲突本来就是美国主导、北约东扩、挑拨离间的结果，已经使世界各国受害不浅，而且疲惫不堪。巴以冲突又再次升级，又使得整个国际社会雪上加霜。美国。又是以过于偏袒的态度参与其中，失去了公正调停的立场和资格。世界向何处去？面对接踵而来的冲突，世界安全和发展都出现了严重的赤字和危机。事有疑难，可问谁？这时候，世界大多数国家，尤其是广大发展中国家，都把期待的目光投向中国。实践证明。中国在近年来的大动荡变局中，是所有大国中持有最稳定、最公正、最均衡、最成熟立场，而且最有智慧的大国，始终站在和平、发展、公正的一方，同时又是所有冲突方的好朋友，是真正可以进行公正调停、斡旋的唯一大国。事有疑难，问中国。已经成为近几年来逐渐形成的国际社会新现象。当地时间十一月一号，首届全球 AI 安全高峰会议在英国召开，中国科技部副部长吴朝晖与外交部学界和企业代表一起出席。
值得注意的是，在峰会前夕，七国集团发布行为准则，企图给全球人工智能开发制定标准。但七国集团有垄断人工智能安全领域话事权的资格吗？外界对此发出质疑。十一月一号至二号，英国将举行首届全球 AI 安全高峰会议。央视新闻报道称，应英国首相苏纳克邀请，中国科技部副部长吴钊辉与外交部、学界以及腾讯等业界代表一同赴英国出席首届全球 AI 安全高峰会议。预计届时将有约一百名各国政府官员、科技行业高管和学者专家等出席。会议旨在讨论如何通过国际协调行动来降低人工智能带来的风险。英国舆论认为，人工智能是全球热门。的科技产业领域，该国脱欧之后主办人工智能领域的重要国际会议，希望借此机会提升英国的国际地位。但七国集团中，除了英国自己，只有意大利派出领导人参会。值得注意的是，就在高峰会议召开之前两天，七国集团发布开发先进人工智能系统组织的国际行为准则，其中包含十一项内容。观察指出，在今年五月的广岛峰会上，七国集团就宣布了被称为“广岛人工智能进程”的声明，暴露出七国集团意图主导 AI 安全领。领域话事权的目的。英国《金融时报》指出，即使在七国集团内部，对于 AI 安全监管也存在巨大分歧。欧盟出台非常严厉的 AI 监管法律，但美国和日本相对宽松，希望通过松绑来促进人工智能产业的发展。这也导致七国集团最后出台的所谓行为准则，不得不声明由各国自愿执行。换句话说，没有约束力。但美国显然对此并不满意。外界注意到，就在七国集团发布这份所谓行为准则的同一天，美国总。拜登签署一项新的行政令，也是美国对生成式人工智能的首部监管规定。美国舆论称其具有里程碑意义，但与芯片法案一样，美方的新措施含有多项霸王条款，意图实施长臂管辖。美国《纽约时报》报道称，行政令要求开发强大人工智能模型的公司必须向美国商务部提供定期报告，并要求亚马逊和微软等大型云服务商向政府通报其外国客户的情况。但对何为强大，并未做出定义。备受诟病的是，美国政府要求大公司在人工智能系统正式发布之前，与美国政府分享安全测试结果。这意味着美国政府可获取这些重要的商业机密。他们这种做法呀，呃，存在着一个很大的问题，就是把人工智能各家的事情看成了自己的事情。实际实际上啊，人工智能是一个大家的事情，是全世界的事情。人工智能技术的不成熟，有可能。是伤害别人，也可能伤害自己，所以呢，我们建议啊，就是像这种情况，应该把多方、多边进行融合在一起去讨论，可能更好。实际上，美国已经是生成式 AI 领域的领跑者。ChatGPT 就是迄今为止最成功的生成式 AI。所谓生成式 AI， 指的是使用 AI 来创作新内容，例如文本、图片、音乐、音频和视频。由于可以达到以假乱真的程度，被外界担忧或将引发道德、伦理乃至商业和社会危机。美国外交事务杂志认为，各国在人工智能领域的竞争已经进入战时状态。美国政府尤其担心人工智能在军事领域的应用被对手超越。文章披露，美国是最早将人工智能用于军事领域的国家。早在2002年，美军就在反恐军事演习中应用了人工智能技术。2018年，美国发布的国防战略报告制定了通过人工智能等技术创新保持军事优势的方针，计划到2035年前初步建成智能化作战体系。到2050年前，美军的作战平台、信息系统、指挥控制全面实现智能化，甚至无人化，实现真正的机器人战争。由此可见，美国人工智能。战略的核心之一就是服务于军事霸权，而另一方面，美西方极力遏制中国 AI 技术的发展。拜登近期升级对华芯片打压，聚焦的就是 AI 相关芯片。有美国媒体曝光，拜登的新行政令或将美国芯片巨头英伟达价值五十亿美元的订单陷入毁约的风险。对于十一月一号和二号在英国召开的首届全球 AI 安全高峰会议，是否应该邀请中国参加，美西方也产生内部分歧。英国前首相特拉斯在内的英国政客还曾致信该国现任首相苏纳克，要求其重新考虑对中国的邀请。但对于种种反对声，英国政府却多次为邀请中国参会辩护。苏纳克十月二十六号称，如果不努力与世界所有顶尖的人工智能大国接触，就无法形成真正意义上的人工智能战略。We're bringing together the world's leading representatives from civil society to the companies pioneering AI and the countries most advanced. In using it, and yes, we've invited China. That might not have been the easy thing to do, 
but it was the right thing to do. Gunhanchan 值得注意的是中方提出的全球人工智能治理倡议促进人工智能技术让全世界的各个国家能够深入地去了解就比较有眼光克莱弗利访华也反对邀请中国参加这两位政客没有中国参加的会议权威性和可信度都会大大的下降那英国呢七个国际多边组织
有西方媒体说，通过邀请中美参加首届全球 AI 安全高峰会议，英国可能促成中美走得更近一些。那您怎么看呢？这是泛政治化思维，有点肤浅。我呢也看到有些西方媒体说呀，中国代表赴英伦开会是中英关系解冻的一个迹象。英国呢，要是促成中国和美国走近，将是一次重大的外交胜利。这种说法呢，不仅过于政治化，而且背离了会议的主题，很小家子气。那么这次会议的主题呢，是理解、治理、利用人工智能的潜力，并且遏制其风险，讨论如何把人工智能运用到公共服务。可以说呢，有点讲专业，有一定的技术含量。人们之所以走到一起，是谁也不知道呀，人工智能的边界，不知道政府该怎样规范人工智能的发展，才不至于呢，让这个人类新领域被误用。出现危害人类的重大风险和事故。那么最为突出的问题是，人工智能的全球治理严重滞后于技术的发展速度。世界呢，亟待在这个问题上达成基础性的共识，以便呢为人工智能的发展呢装上方向盘和刹车，而不至于失控。要是中美欧呢在这次会议上能够形成一定的共识，达成一些框架式的标准和规范，那么就会推动人工智能的发展，尽可能的这个减少风险。如果呀，真有这样的成果，那么对中英关系、中美关系向好呢，也是有一定促进作用的。接下来关注近期海洋局势。一号下午，中国海警对多艘非法进入我钓鱼岛领海的日本右翼船只依法进行管控驱离。另据日媒报道称，日本政府将向菲律宾军方提供海岸监视雷达。在菲方对黄岩岛和仁爱礁屡屡挑事之际，日方前来拱火，有何意图？实际上，日本不断配合美国印太战略，成为其白手套和马前卒。中国海警局新闻发言人甘宇表示，十一月一号，日本会丸、鹤丸、第八泰生丸三艘船只和数艘巡视船非法进入我钓鱼岛领海。中国海警舰艇依法采取必要管控措施。当天的外交部例行记者会上，发言人汪文斌回应：钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，日本右翼船只非法进入钓鱼岛领海，严重侵犯中国主权。中国海警船依法开展现场执法，是维护主权的正当举措。日本有关方面应停止在钓鱼岛海域的侵权挑衅，避免局势进一步复杂化。外界注意到，这是两周以来中国海警第二次驱离非法进入钓鱼岛海域的日本船只。据中国海警局此前发布的消息，自日本2012年单方面宣布所谓钓鱼岛国有化以来，中国海警舰艇对钓鱼岛的巡航已成常态化。对此，日媒曾报道称 ，2022 年中国海警舰艇总计有336天出现在钓鱼岛附近海域，创2012年以来新高。值得警惕的是，日本近年来强化与菲律宾的防务合作。日本共同社报道称，日本政府已基本决定。向菲律宾军方提供海岸监视雷达。报道还称，日本希望提升菲军能力，以改善日本的安保环境。本周，日本首相岸田文雄将访问菲律宾，期间将与菲总统马克思敲定军援细节。另有消息称，日方还有可能向菲律宾追加提供五艘大型巡逻船。此外，岸田文雄还计划在菲律宾国会发表政策演讲，介绍日本对东南亚外交的基本方针。深圳卫视查阅资料发现，日本与菲律宾此前已有军用雷达的相关交易。二零二零年。三月，非国防部宣布采购日本两款新型陆基相控阵雷达，以提升本国空军预警作战能力。这笔与日本三菱电机公司达成的采购协议，包括三套 JFPS 三 M 一雷达以及一套 JTPS P 十四雷达。JFPS 3 M 1雷达为日本首款国产相控阵预警雷达 ，JFPS 3的出口型号，由三菱电机联手日本防卫省和航空自卫队研制，一般部署在海岸或高山上，天线外部配有球形保护罩。自上世纪九十年代以来，被日本航空自卫队广泛用于执行导弹防御和空域监测任务。而 JTPS P 十四雷达一般安装在卡车底盘上，多用于机动部署。值得注意的是，这笔军售的交付并不顺利，先后经历两次延期后便无音讯。有消息人士称，交付的阻碍来自于日方希望与菲律宾共享这些防空雷达的探测数据，但菲律宾方面认为这损害了该国的主权。
外界分析指出，军用雷达的相关数据因其特定的军事用途及战略功能性，一直以来都是各国不会轻易共享的重要安全数据。但是在最近美日非在南海加强军事联系的背景下，不排除非方会松口。一旦菲律宾与日本在雷达探测数据共享上达成共识，将极大加强日本对南海方向的情报收集和监视能力。此前，日本退役海军上将、自卫队前统和幕僚长河野克俊曾直言不讳地说：“向菲律宾提供雷达非常有用，因为这意味着我们可以共享有关巴士海峡的信息。”有观察认为，虽然目前日方并没有公布即将向菲军方提供的雷达信号，但考虑到 JFPS 3 M 1和 JTPS P 1 4雷达是菲律宾方面此前提出的采购信号，不排除这次日本以赠送的方式来换取雷达探测到的数据。通过呢，呃，支援菲律宾这样先进的装备，来呢遏制中国的军事力量。同时呢，日本也会私底下和菲律宾军方呢达成协议，就是尽管菲律宾买他的雷达或者是无偿赠与给菲律宾，但是呢，他不是没条件的，而且有条件的，就是呢，他要把监控到的数据及时呢传给日本。这样呢，等于日本在菲律宾地区、在南海和巴士海峡，就部署了一个呢观察中国舰队的前哨。这对日本来说呢，是一本万利的买卖。深圳卫视还注意到，如果本次对非军援实现，将是岸田政府首次适用友军支援框架的政府安全保障能力强化支援，简称 OSA 框架。这是一个今年四月根据最新修订的国家安全保障战略创设的新机制。OSA 意在弥补基于经济领域支持的 ODA 援助项目的不足，目的是向外国提供日本生产的军事装备，一方面实施拉拢，一方面也是给日本的军火商打广告。但无论日本国内还是国际舆论，都对 OSA 框架保持警惕，认为日方首要的投放方向是东南亚，这将给地区稳定制造麻烦。路透社四月的报道就曾指出 ，OSA 框架的诞生标志着日本首次明确背离禁止将国际援助用于军事目的的规定。自今年八月菲律宾船只擅闯仁爱礁海域以来，菲方小动作不断。但美国除了通过五角大楼和外交系统喊话之外，并无支持菲方的实质性措施。观察指出，日本此时高调介入，意在搅浑南海局势，充当美国的白手套马前卒，同时实现给军火出口松绑的战略目标。前些年，日本修改了防卫装备。转移三原则，给日本军火出口开了政策口子，但是由于日本军火的性价比不高，至今没有真正意义上的出口订单。目的呢，就是要利用菲律宾和马来西亚等等与中国在南海地区有岛礁和领海纠纷的国家，利用这些国家来制约中国。呃，通过呢对他们进行支援、廉价出售武器，呃，让他们呢。呃，对中国，呃，采取一种呢对抗性的政策，而日本呢，作为后方的大哥，来对他们呢，呃，撑腰打气儿，并且呢，给予武器和装备上的支援。很明显，日本呢，这是要在南海地区，呃，拱火的政策。而这种政策呢，可以说，从安倍二零一七年派呃日本的海上自卫队舰船进入南海地区巡航。呃，就已经是一个呃确定了的政策，现在呢又愈演愈烈的这样一个趋势。巴以爆发新一轮冲突以来，联合国多次开会。十月二十七号，第十届联合国大会紧急特别会议以高票通过了由约旦等多国共提的决议草案，决议呼吁立即实现持久的人道主义休战。中国是这项决议的共同提案国，并在表决中投了赞成票。但在三十号的联合国安理会会议上，美国常驻联合国代表无端指责中方否决美方此前提交的关于巴以局势的决议草案。对此，中国常驻联合国代表张军强硬回击：“这个锅，中国背不起。美国代表应该非常清楚，中东局势是如何发展到了今天，在这中间。”美国到底都做了什么？美国代表也应该清楚，中国以及其他一些国家为什么投票反对美国上周提出的决议草案，但是这项决议草案完全忽视全世界，特别是阿拉伯国家关于停火止战的强烈呼声。完全混淆是非。更危险的是，这种行为将给局势进一步升级
大开绿灯。对这样的草案，中国完全有理由投反对票。中国的这个反对票不光是投给。这个不不光是代表中国自己的啊，也代表代表呢整个的发展中国家和全球南方啊，代表了这个发展中国家和国际社会啊广大的成员的共同的关切，就是当前最紧迫的任务是停火止战，是为人道主义的救援提供走廊啊，而不是呢一味的去煽风点火啊。那么美国呢想为以色列的军事进攻提供更多的时间，从短期内似乎是站在以色列一边。但是从长远来讲，很可能会播下仇恨的种子，使更多的呃巴勒斯坦人走向极端啊。从长远来讲，也不符合美国的盟友以色列的利益。美国持续拱火，向中东地区增兵，并部署航母等武器。三十一号，美国国务卿布林肯与国防部长劳埃德·奥斯汀出席参议院拨款委员会听证会，就拜登政府此前提出的一千零六十亿美元资金进行听证。这些钱将主要用于对以色列和乌克兰提供军援。据美国媒体报道，就在布林肯发言时，多名反战抗议者愤怒地打断他的讲话，并在会议厅内高呼“在加沙停火”的口号。听证会现场有大约二十名抗议者举起燃。上红色燃料的双手，象征着十月七号巴以新一轮冲突爆发后造成上万平民的死亡。他们强调，美国政府支持以色列使双手沾满鲜血。据法新社报道，一名抗议男子身穿一件 T 恤，上面写着“停止支持种族灭绝”。台湾地区领导人选举进入倒计时，蓝白阵营的整合进入政党协商阶段。中国国民党主席朱立伦、国民党二零二四参选人侯友谊、民众党主席柯文哲十月三十一号晚进行三人密会，但蓝白双方仍未在台湾地区领导人选举人选推出方式上形成共识，蓝白协商再次卡关。蓝白河十月三十号举行首场政党协商后，国民党主席朱立伦与国民党台湾地区领导人选举参选人侯友谊、民众党参选人柯文哲都认为不宜再拖。协商后发布了四点共识，但对于如何共推台湾地区领导人人选的关键议题仍未达成一致。十月三十一号深夜，三人在台北市一家钢铁金属公司低调会面，谈了约五十三分钟。朱立伦透露，会谈包括四个重点：一是堆叠善意，二是降低彼此的疑虑。三是提出政党协商的方法，不是比赛的方法。之前提的已经过去了。最后是未来选战会碰到什么问题，怎么面对民进党？柯主席也讲一些公平的方法啊，但是目前因为没有具体的内容，我们希望大家能够提出一些啊，怎么样做一个政党协商的方法，不是比赛的方法。民众党方面十一月一号表示，蓝白三人会中对于台湾地区领导人选举人选产出的方式尚未凝聚共识。朱立伦希望再碰面，柯文哲则。希望朱立伦先提出国民党方案，否则可能也不需要再见面了。岛内媒体注意到，柯文哲在受访时带有不满情绪。他表示，侯友谊不接受全民调，而民众党不接受开放式初选。我已经提出办法了，全民调啊，很清楚的。我要求就是你一个。公平的比赛规则嘛，就这样而已。啊你，你你又不敢比啊，这样要怎么解决？我们都希望大家能够拿出新的方式来面对政党协商，不要再去坚持旧有的方式。谈到蓝白和朱立伦坦言，这是非常辛苦也非常艰难的挑战。他认为最重要的是换位思考、同理心，最后一定要大局为重，迈向团结胜选。朱立伦对一些人士有情绪化发言表示理解，但他强调，大家一定要往大局、大我的方向做努力。当然要有方案啦，两边都可以想一想嘛，什么什么样是我们协调的方案？大家要彼此相互换位思考。啊，政党协商已经提到了嘛，就是一定是名字都放在同一张选票上面，这个都已经确认了。
。党内舆论注意到，三十一号晚上的蓝白会议在台北市一家钢铁金属公司进行。国民党方面表示，这是因为消息提前泄露，为了不至于干扰会谈，于是紧急协商并变更了地点。由于蓝白核是岛内热门话题，因此新的地点仍被媒体获悉。不少记者赶到现场采访。民众党副秘书长徐府质疑是蓝营放话给媒体，导致密会地点曝光。他还强调，除非国民党提了具体可行的方式，否则不会再与国民党接触。我说，如果今天有这样的一个过程的话，双方一定都会心里面有个芥蒂了。不管是哪一方放出去的，这个参与的人心里面会有数的。所以。今天我看得出来，今天柯文哲情绪又又起来了。对啊，那当今天在谈合作，咱谈整合的时候，最担心就是这种枝枝节节的细节去影响整个整合的进程。我本来本来对整合就很已经不乐观了，可是当今天又有人想要在里面挑拨，或者说得呃让这个事件复杂化。那对这个整合完全没有帮助。民调显示，台湾六成民众支持下架民进党，但是蓝白整合进展缓慢，也让一些支持者感到焦虑和不满。国民党前民意代表蔡正元提醒侯友谊，柯文哲已经六十多岁了，若错过二零二四选举这班车，进不到台湾地区领导人办公室，此生将绝缘。因此，此役只能赢不能输，若输了，选民会将两人推下悬崖，永远爬不起来。他呼吁各方抓紧机会实现蓝白合以及下下民进党。如果两个分开参选，两个选票差距会拉得非常大，会非常大。台湾地区前民意代表郭正亮也持相似观点，他认为如果蓝白合无法成功，可能会产生选民的惩罚效应。因为你想一想，你如果柯跟侯分开选，看好度赖清德就一面倒，然后赌盘全面都压赖清德赢嘛，那那个惩罚效应就会扩大，就是。科跟猴就会输得更惨，你懂我的意思？懂。就跟上次蔡英文对韩国瑜嘛，因为很多人就知道韩国瑜不会赢了，那惩罚效应就会出来。台湾联合报分析认为，二零二四年选举可以说是岛内史上最复杂的一场选举。过去虽有政治意识形态较接近的国民党、亲民党合作，但蓝白合作难度更高，也缺乏依循途径。若谈成，后续如何确保稳扎稳打，并严防不再横生变量，都是难题。国民党也必须做好谈不成的最坏打算。文章称有舍有得，蓝白双方谈判历经冲突与沟通，能否进入妥协并达成最后共识，谈判桌上的人都有责任。十月三十一号，二零二三第六届海峡两岸及港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼在深圳龙岗举行，来自海峡两岸及港澳地区的无人机航拍创作选手齐聚深圳，国台办新闻发言人朱凤莲、新党前主席郁慕明等也共襄盛举。本届大赛有哪些亮点？获奖选手有怎样的感言？来看报道。这里就是第六届海峡两岸及港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼的现场。现场还设置了很多的互动环节，比如纸飞机签到、雕刻漫画、拍照打卡，以及无人机模型展示等等，十分热闹。本次大赛以起航为主题，不仅是参赛选手梦想的起航，更是以无人机这一科技影像与艺术融合的形式，为两岸交流以及粤港澳大湾区交流提供了一个更加崭新的平台。海峡两岸关系协会常务副会长龙明标，中央电视台原台长，光明日报社原总编辑，第十届中国文联副主席胡占凡，中国遥感应用协会理事长，国际宇航科学院院士罗格，新党前主席郁慕明，国务院台办新闻发言人朱凤莲，深圳市委常委王强，深圳市台办主任郑重阳等出席颁奖仪式。本届大赛共收到近五百件作品，现场共颁发出年度最佳航拍短片、最佳剧情短片、最佳穿越及创作短。片、网络人气奖等奖项，大赛还特别设置龙岗现实创作奖、龙腾奖及新安盟现实创作专项奖，从新安盟出发，最佳高校创作奖等奖项。备受关注的年度最佳短片奖由领艺团队钱永强凭借《西藏》一举夺得。来自台湾的参赛选手严玉祥带来的图片作品《看万物》获得网络人气奖。我作品拍的话是拍的台湾的离岛，叫绿岛，然后我在绿岛的海岸线上。就捕捉了它海岸海浪冲刷礁石的瞬间，然后我想把这美好的瞬间传递给海峡两岸的同胞们。国台办发言人朱凤莲在致辞时用三个期待来总结本次大赛：期待两岸同胞能够深度探寻深圳的魅力；期待大家通过无人机大赛展示真实立体的大陆，增进两岸同胞的了解，促进两岸同胞的合作；期待大家参与和推动两岸的交流与合作。我想呢，透过深圳。
也就更能够理解什么是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。什么是属于我们中国人的现代化？我认为通过影像、通过图片来沟通两岸，展示好的生活、好的未来，是一件很有意义的事情。所以我们希望大家能够融合人物和故事，和空间，共同的推动两岸关系和平发展。深圳卫视注意到，十月二十五号，朱凤莲在她主持的国台办例行新闻发布会上，向两岸的媒体宣布了第六届海峡两岸及港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼将在深圳举行的消息，进一步放大了本次大赛的影响力。新党前主席郁慕明在接受深圳卫视记者采访时表示，很多台湾年轻人先是通过网络短视频了解大陆的发展，然后再来大陆旅游、求学或者发展事业，融合非常自然。除了无人机大赛，深圳举办的棒球比赛在岛内也有一定。知名度，这是再生台胞、台商、台青文化生活丰富多彩的表现。因为我一直在推动两岸的这个交流嘛，啊，呃，两岸都是同属一个中国，就是本来台湾就是中国的一个省，我是非常明确的见证人。真正因为在第一线嘛，啊，深港澳这些地方。所以跟两岸之间台湾的交流是早先就开始。值得一提的是，此次颁奖典礼的主持人佟迪是深圳卫视直播港澳台栏目的新闻主播，也是活动的老朋友。佟迪表示，直播港澳台栏目创办十多年来，不仅以关注台湾地区和香港特别行政区的新闻为品牌特色之一，还积极参与两岸以及大湾区交流的各大盛事。可以说，我们直播港澳台栏目是一直深度参与，并且见证了两岸青年的这个广泛的交往、全面的交流以及深度的融合。而且，我相信我们在未来也会一直去参与和见证这一切的发生。当天，参赛选手还到深圳龙岗树创走廊和高聚创新基地进行参访。龙岗区共有低空产业链上下游企业约一百二十余家，大家纷纷感慨：深圳良好的低空产业发展基础，为两岸爱好无人机航拍的朋友提供了很好的硬件条件。